Vamos, Eva, vamos, Gaby. Gracias, me gusta. Bueno, 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 bueno. 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 Sí. Buenas noches, bienvenidos a Televisión Registrada, el primer y único noticiero sobre la televisión argentina. Eso. Buenas noches. Buenas noches, querido amigo y compañero Gabriel Eduardo Schultz. Acá estamos para hacer este clásico de la televisión argentina. Hoy un programa muy especial, primero porque sabemos que en el casamiento de Macri hay una pantalla gigante que están pasando TVR, así que Mauricio, Mauriana, a todos. A to Horacio. Se ahorraron la wedding planner. Sí, claro, porque es la mujer de Horacio. Sí. Eh, Michel, vamos para allá, eh. terminamos el programa y vamos para allá. No, Esperen, no, no, vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, tenemos un gran invitado, es un amigo que vamos a recibir en el día de hoy, que es actor, es músico, es conductor. Es un inmaduro de la vida. Es una persona que... No seas envidioso. No, 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 es un inmaduro. Quiero decir que es una persona que le ha costado crecer. Pero, pero yo lo quiero mucho. Eso no quiere decir inmadurez que te escucha crecer. No, no, pero no es físicamente. Es, eh, hoy lo van a conocer. Señor, bueno, señor, es, con nosotros el señor Mex Urtiz Venea. ¡Bravo, Mex! Bueno, 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 bueno. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y usted? Acá bien. Estamos. Bien. No, ¿Por qué hacen eso? Se empezaron a golpear en Trump haciendo ese gol. Ah, porque es el primer, el primer tape que vamos claro, a ver. Un, paso, un ah, paso de comedia. Es un paso de comedia eh, realmente que no funcionó. Pero bueno, bueno, eh, desde que Camaño... Va, en realidad vamos a ser sinceros. Desde que Kukel sí. le pegó ese narizazo a Camaño en la mano, sí, sí. estuvimos practicando todo eso y no, no resultó, parece. No. Carazos, carazos, estamos perdidos. Sí, y justamente sí. por eso vamos a empezar Ajá. con eso, sí. que es el tema de la semana, Mex, que tiene que ver con el carazo de Kukel a Brasil a Camaño. Hoy hubo Banelco, pero de Cristina Kerner, no de De la Rúa. No existió ofrecimiento de dinero de ningún tipo, no me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. Hoy hubo Banelco. Ni tampoco ningún ofrecimiento de ninguna otra índole. En un momento me llama Cintia Hotton y me dice, me llamaron del, del gobierno, entonces la llamo yo desde mi celular. Me llamaron del, del gobierno. Check. Oh. que he presentado ante la justicia. Vamos a dar lectura al documento que presentó la señora diputada en la justicia. El teléfono del que efectué el llamado es mi celular personal y me comuniqué con la diputada Patricia Fade. Si ella es la que llama, ¿cómo voy a ser yo la que intimida? Digo, me parece que los roles cambiaron. Yo cuando hice la declaración en el recinto, eh, había recibido, bueno, había hecho, había recibido, bueno, había hecho un llamado. Yo nunca me enojo. No, 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 nunca, no. nunca. <risa> nunca. <risa> Acá lo que se desnaturalizó fue precisamente la esencia de la Comisión Investigada, una chantada gigantesca con dos diputadas que no sabían qué decir y qué argumentar y que dieron pena. ¿Qué le pasó? Me cansó. Estuve todo el año aguantándolo a Kunkel, vociferando sin hacer un solo planteo inteligente, político, profundo. Ya a mitad del año que viene van a estar para tirar la toalla. A mitad del año que viene. Vociferando sin hacer un solo planteo inteligente, político, profundo. Esta pelea la ganamos. ¿Por nocaut o por abandono? Esta pelea la ganamos. ¿Por nocaut o por abandono? Estoy harta de que el señor Kunkel me acuse de ser la señora de alguien. Camaño es por sí misma una política y todo, pero no es la señora de alguien, es la señora de Barrio Nuevo. Se tiene que hacer cargo de su marido y de su jefe político también. Clarín, 14 de noviembre de 2010. Juntos. 
Dualde, ayer con la diputada Graciela Camaño en el predio de los gastronómicos. Un acto que hace como más auspicioso de la candidatura de Eduardo Dualde, ¿no? Vamos camino, vamos camino al objetivo, muy firme, seguro. Eh, ya lo ha dicho, tenemos un candidato que creo que es quien tiene la experiencia suficiente, el diálogo, el consenso. La presidenta este, está estrellando a la Argentina, rompiendo el diálogo con todos. Querido Eduardo Dualde, estamos dispuestos a transitar el proyecto que usted nos propone. Esta pelea la ganamos. ¿Por o por abandono? A transitar el proyecto que usted nos propone. Soy la señora de alguien y no tengo ningún inconveniente. Este minuto de disyuntivo volviendo al tema sindical. ¿Moyano o Barrio Nuevo? Barrio Nuevo, por supuesto. Se tiene ya se va a ir. Dentro de muy poquito. ¿Cómo dentro de muy poquito? Quedan dos poquito. años. ¿Cuánto? Dos años. Y bueno, pero yo me acuerdo que había un líder radical que dijo, tenemos que llegar aunque sea con muleta. ¿Recuerda? Vale. Mm. Yo creo que ni con muletas llegan los pies. Me gustaría sí. tener un presidente y un país diferente, en paz, en tranquilidad, en armonía. ¿Qué es lo que deben hacer los dirigentes? No promover la armonía de la sociedad. Yo creo que ni con muletas llegan los pies. Por o por En paz, en tranquilidad, en armonía. Detrás de todo esto, detrás de lo circunstancial que ocurrió en, en diputados, hay una cuestión ideológica de fondo. La izquierda peronista versus el sindicalismo peronista. Kunkel de un lado, Barrio Nuevo del otro. Me parece que ese muchacho Alfano estaba alucinando. Tenía algo, alguna sustancia. ¿Cómo, cómo puede hacer esa lectura que parece hecha ya, ya, 30 años pues, atrás? Ya. Es una cosa que la digan públicamente así. Alguien que la va de analista político me parece el cuarto. Graciela Camaño le dio un cachetazo a Kunkel y a partir de ahí empezó toda una campaña para justificarlo. ¿Cómo ve lo que sucedió ayer? Me parece que la actitud que ha tenido Graciela es la de defender a su familia. ¿Justifica de todas maneras el cachetazo? En este caso sí, en este caso sí. Bueno, la no... verdad es que le puso una piña bien puesta. Estamos todos como crispados, nerviosos. Bueno, la verdad es que le puso una piña bien puesta. Padres violentos, hijos resentidos, gobernantes violentos, por o por gobernantes violentos, a lo mejor desde lo verbal, pero no es solamente de lo verbal, porque también mandan personajes a que hagan cosas como las que hemos visto tantas veces hacer a Delia. La verdad que le puso una piña bien puesta. Camaño, mi criterio no tiene que presidir nada en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es la presidenta de la comisión que agredió físicamente a un diputado. ¿Y cree que Camaño debe renunciar después de la trompada que le dio ayer a Kunkel? Eh, no, ya ha dicho que no. Ni siquiera lo noqueó. <ríe> Ni siquiera lo noqueó. <ríe> Pero él propuso tirar, me acuerdo en su momento, a Kirchner por la ventana, ¿no? Vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner, porque nosotros no, no lo aguantamos más. ¿Qué pasa en el sistema político argentino que está en reacio tan reaccionario, tan violento. Ni siquiera lo noqueó. Ya por la ventana de Kirchner. Tan reaccionario, tan violento. Convengamos que hay concepciones y por lo menos planteos. Digo, uno puede ser muy borrágico cuando tiene ganas, pero tiene que tomarse cinco segundos. No digo diez, ¿eh? Cinco para pensar lo que se está diciendo y ver cuánto es niña. Así que, ¿le pareció bien el cachetazo de Graciela Camaño? Yo lo que digo es lo siguiente. Ella pidió disculpas. Ahora que la bofetada fue divina, Nelson. Fue divina. Yo la verdad es que como mujer nunca he aprendido de opción. Yo no puedo dejar de reírme, pero que fue divina, fue divina. Que se saquen el odio y la crispación, porque Kirchner quiere el odio y la crispación. Y esto se gana con la paz y con la inteligencia. No hay que ser hipócrita. Estuvo bien, pero, pero qué, qué tropada perfecta. Que se saquen el odio y la crispación. ¿Quiénes están crispados? Quiero preguntarle esto a propósito. A propósito de la señora que trabajó durante el proceso, Magdalena Ruiz de Iñazú. Sí, ahora, eh, lo que no entiendo es cómo Barrio Nuevo no fue y no le pegó él a Kunkel. Eh, lo que no entiendo es cómo Barrio Nuevo no fue y no le pegó él a Kunkel.